প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আজকে আমরা পঞ্চম শ্রেণীর গণিত বিষয়ে আলোচনা করব গণিত বিষয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ আজকে আমরা ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা দেখি আমরা পাঁচ ভাগের চার লিটার শরবত তিনজনকে সমানভাবে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে কত লিটার শরবত পাবে এটার গাণিতিক বাক্য কি হতে পারে বন্ধুরা আমরা একটু চিন্তা করি তাহলে কি বলেছে পাঁচের চার লিটার শরবত কতজনকে ভাগ করে দিতে হবে তিনজনকে তাহলে ভাগ তোমরা ঠিক বুঝতে পেরেছ পাঁচ ভাগের চার ভাগ তিন যেটা ভাগ করে দিতে হবে তাহলে ভাগ হবে তাহলে ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে ভাগ এটা করার জন্য একটি চিত্র দেখি দেখো বন্ধুরা এখানে আমরা একটি বর্গ এঁকেছি আমরা একটি বর্গকে সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করে নিই এবং পাঁচ ভাগের চার ভাগকে রং করি যেহেতু পাঁচ ভাগের চার আমাদের সর্বত এই পুরো বর্গটিকে আমরা পাঁচ ভাগের চার রং করেছি প্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমরা আরেকটি চিত্র দেখি লক্ষ্য করো বন্ধুরা আমরা সেই বর্গটিকে আবার তিনজনের মধ্যে সমান করে ভাগ করে দিলে কেমন হবে সেই চিত্রটি দেখছি এবং রং করছি যেহেতু আমরা সর্বত্রী তিনজনকে ভাগ করে দেব তাই এক দুই তিন এখানে লোক সংখ্যাটাকে স্কেলে এনেছি তারপরে দেখো বন্ধুরা এটাকে আমরা কি করেছি তিনজনকে ভাগ করে দিলে এক একজন কতটুকু করে পাবে সেটা আমরা রং করেছি এখানে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা তোমরা এই ঘরটিকে আমরা এই বর্গটিকে মোট কতটি ভাগে ভাগ করেছি দেখো আমরা এই পাশ থেকে ভাগ করেছি সমান পাঁচটি ভাগে এবং পাশে ভাগ করেছি সমান তিনটি ভাগে তাহলে আমাদের এখানে মোট ঘর আছে কয়টি পনেরোটি এ পাশে পাঁচ এবং এ পাশে তিন তাহলে এটা হচ্ছে পনেরো ভাগের এক ভাগ এটা হচ্ছে একক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি আমরা এই শরবতটিকে পাঁচের চার এই ভগ্নাংশ এই শরবতটিকে যদি আমরা তিনজন না দুজনকে ভাগ করে দিতে চাই তাহলে আমাদের চিত্রটি কেমন হবে আমরা একটু দেখি দেখো ওই বর্গটিকেই আমরা সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করেছি এবং দুই জনের মাঝে সমান ভাগে ভাগ করে দিলে কেমন হবে সেই চিত্রটি আমরা দেখছি তাই এ পাশে আমি দুটো ভাগে ভাগ করেছি তাহলে এক একজন কতটুকু করে পাবে দেখো আমি আলাদা করে সেটা রং করেছি আবার এখানে দেখো এটা হচ্ছে এই বর্গটিকে কতটি ভাগে ভাগ করেছি এ পাশে পাঁচ এ পাশে দুই তাহলে এই ঘরটি হচ্ছে দশ ভাগের এক ভাগ দেখো এখানে আমি লিখেছি পাঁচ গুণন দুই এটা হচ্ছে একক তাহলে এই দুজন হলে কতটুকু পাবে এই পাঁচ ভাগের চার লিটার শরবত আমরা একটু সূত্রটা দেখে নেই কোনো ভগ্নাংশকে একটি পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে লবকে ঠিক রেখে হরকে ওই পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হয় এখানে যে হলুদ বৃত্তটি দেখছ এটাকে যদি আমরা লব ধরি এবং নিচের হলুদ চতুর্ভুজটিকে যদি আমরা হর ধরি এবং এটিকে যদি পূর্ণ সংখ্যা ধরি দেখো বন্ধুরা লব ওপরে ঠিক আছে এবং হরের সাথে পূর্ণ সংখ্যা গুণ হয়ে হর হয়েছে চলো আমরা ঠিক এই পদ্ধতিতে সমাধানটি করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো এখানে লব আছে চার আমি লব চার লিখেছি এবং হর আছে পাঁচ আমি পাঁচকে পূর্ণ সংখ্যা দুই দিয়ে গুণ করেছি তাহলে ওপরে আমাদের লব থাকছে চার এবং নিচে হর হচ্ছে দশ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ চলো আমরা আরেকটি সমাধান করি সাত ভাগের তিন ভাগ ছয় এখানে সাতের তিন হচ্ছে আমাদের ভগ্নাংশ এবং ছয় হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তাহলে আমরা আগে কি জেনেছি যে লব ওপরে ঠিকই থাকবে নিচে হরের সাথে পূর্ণ সংখ্যাটা গুণ হয়ে যাবে তাহলে আমরা দেখি লব তিন ঠিক থাকলো হর সাত তার সাথে পূর্ণ সংখ্যাটা গুণ হয়ে যাবে এবার দেখো বন্ধুরা আমরা কিন্তু এটাকে একটু ছোটও করে নিতে পারি এই দেখো তিনকে যদি তিন দিয়ে আমরা ভাগ করি 
তাহলে এক আবার তিন দিয়ে যদি ছয়কে ভাগ করি তাহলে দুই তাহলে দেখো এবার আমাদের লবে কত থাকলো এক এবং হর কত হচ্ছে সাত গুণন দুই মানে চোদ্দ তাহলে চলো আমরা আরেকটি এরকম সমস্যা সমাধান করে দেখি পাঁচ ভাগে চার ভাগ আট তাহলে আমাদের পাঁচ ভাগের চার এটা একটি ভগ্নাংশ এবং আট একটি পূর্ণ সংখ্যা তাহলে আমরা আগেই জেনেছি যে লব ওপরে ঠিক থাকবে তাহলে চার হরের সাথে পূর্ণ সংখ্যা গুণ হয়ে যাবে এবার আমরা একটু লক্ষ্য করি তো আমরা এটাকে ছোট করতে পারি কি না লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে পারি কি না চারকে চার দিয়ে ভাগ করলে এক চার দিয়ে আটকে ভাগ করলে দুই তাহলে বন্ধুরা ওপরে লব আমাদের কত থাকলো এক এবং হর কত হচ্ছে পাঁচ গুণন দুই দশ তাই না বন্ধুরা খুব সহজ না এবার আমরা তোমাদের পাঠ্য বইয়ের উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠাটা একটু খোলো এখান থেকে আমি তিন নম্বর অনুশীলনী অঙ্কটি করে দেখাচ্ছি আমরা দেখি যে এটাকে কাটাকাটি করে ছোট করতে পারি লঘিষ্ট আকার করতে পারি তাহলে আমরা এটা লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করব তাই না বন্ধুরা তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণ এটা বুঝতে পেরেছ চলো তাহলে এরকম আমরা আরও কয়েকটি অঙ্ক করে দেখি পাঁচ ভাগের আট ভাগ চার আমরা লবকে ঠিক রেখে হরের সাথে পূর্ণ সংখ্যাটি গুণ করে দিচ্ছি এখন দেখো বন্ধুরা এটাকে আমরা ছোট করতে পারি চারকে চার দিয়ে কাটলে এক এবং চার দিয়ে আটকে ভাগ করলে দুই এবার আমাদের ওপরে কত হল লব দুই এবং হর হল পাঁচ এরকম আমরা আরেকটি সমাধান করে দেখি আট ভাগের পাঁচ ভাগ চার তাহলে আমাদের লব ঠিক রেখে হরের সাথে পূর্ণ সংখ্যাটি গুণ করে দিচ্ছি দেখো এখানে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করা যাচ্ছে না তাহলে আমাদের লব থাকবে পাঁচ এবং হর হবে বত্রিশ বন্ধুরা এরকম আমরা আরেকটি সমাধান করব দশ ভাগ নয় ভাগ পূর্ণ সংখ্যা আট দেখো লব দশ রাখলাম হর নয় গুণন আট লব দশ এবং হর আমাদের অঙ্কটা করার পর এখন আমরা দেখো এই জায়গাটায় এটাকে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করব দুই দিয়ে কাটছি পাঁচ দুই দিয়ে বাহাত্তরকে ভাগ করলে ছত্রিশ তাহলে আমরা কত পেলাম বন্ধুরা ছত্রিশ ভাগে পাঁচ ঠিক এই অঙ্কটি দেখো আমি পাশে আবার একটু দেখাচ্ছি দশ ভাগে নয় ভাগ আট লব দশ নয় গুণ আট আমরা দেখো এই আগের সমাধানে সম্পূর্ণ অঙ্ক করার পরে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করেছি কিন্তু তুমি চাইলে এখানেও লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে পারো দুই দিয়ে কাটলে চার এবং দুই দিয়ে কাটলে পাঁচ তাহলে আমাদের লব থাকলো কত পাঁচ এবং হর হলো কত ছত্রিশ তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা দুইভাবেই লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে পারি অঙ্কটি শেষে এসেও আবার দুই নম্বর লাইনেও আমরা কাজটি করতে পারি চলো এবার আমরা গণিত বইয়ের উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠার একটি সমস্যা সমাধান ভিত্তিক অঙ্ক করি আমাদের গণিত বইয়ের উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠার তিন নম্বর অনুশীলের অঙ্কটি দেখো নয় ভাগের আট লিটার দুধ পাঁচ জনকে সমানভাবে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে কত লিটার দুধ পাবে নয় ভাগের আট লিটার দুধকে আমরা কতজনের মাঝে ভাগ করে দিব পাঁচ জনের মাঝে চলো বন্ধুরা এই অঙ্কটি আমরা কিভাবে করতে পারি একটু দেখে নিই নয় 
9 भागे 8 लीटर दूध আমরা কত জনের মাঝে ভাগ করে দেব পাঁচ জনের মাঝে ভাগ করে দেব এখন দেখো নয় ভাগের আট গুণ পাঁচ লিটার তাহলে এক এক জন পাবে এত করে এবং এখানে আমাদের লঘিষ্ঠ আকার করা যাচ্ছে না তাহলে আমরা পরের লাইনে চলে যাব लब आठ एवं हर पैतलिस लिटार ता जो पाँच जन बंधुर मध्य नय भाग आठ लिटार समान भागे भाग कर दी ता एक एक जन पा पैंतालिस भागे आठ लिटार बंधुरा आज के शिखल भग्नांश के पूर्ण संख्या द्वारा कि भाव भाग करते हैं यार खूब सहज नियम हे लब ठीक थक हर साथे पूर्ण संख्या गुण हो जाए खूब ही सोचा चलो ये कि नहीं पृष्ठा बेर करी सबाई एड़ाओं क्योंकि बाड़ी नियम मत जो काजगुल करते क्योंकि सब समय करंगरेजी हाथ लेखा लिखते क्योंकि भूले जाए प्रतिदिन एकटूक्टू अंक कर तो सबा के अनेक धन्यवाद भलो थकबे